ನನ್ನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದೆ ಇರುವಂಥದ್ದೇನು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಭಿತ್ತಿಯನ್ನು ಓದಿದ್ದೀರ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರೊಳಗೆ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟು ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿನ ಪರಿಸರ ನಾನು ಬೆಳೆದ ರೀತಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ ನನ್ನ ಊರು ಸಂತೇಶವರ ಅಂತ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಅದು ಬಯಲ ಸೀಮೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಊರಿನೊಳಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿದೆ ಕಡು ಬಡತನದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಕಾಲದೊಳಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರುವಷ್ಟ ಅಷ್ಟು ಭೂಮಿ ನಮಗೆ ಇತ್ತಂತೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯ ಅವಿವೇಕದಿಂದ ಅವರ ಹುಟ್ಟ ಅವಿವೇಕಗಳು ಅವರ ಅವಿವೇಕದಿಂದ ಎಲ್ಲನೂ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಗಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಗು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಪ್ರೇಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ದಿವಸ ಎರಡ ಗಂಟೆ ಅವಧಿ ಅವಳಿಗೆ ತೀರ್ ಹೋದ್ರು ನನಗೂ ಪ್ಲೇಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಉಳ್ಕೊಂಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಬೇರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮಾರ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಇದನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಲ್ಲ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲಾರ್ಗು ಕೇಳುತ್ತೆ ಇದು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಅದ್ರಿಂದ ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋರಂತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಈಗ ಹೇಗ್ ಮಾತಾಡಿ 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 ಹೀಗೆ ಈ ಪ್ಲೇಗನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗೋ ಉಳ್ಕೊಂಡೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷದ ನಂತರ ನನ್ನ ತಾಯಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ಲೇಗ್ನೊಳಗೆ ತೀರೋದ್ರು ಅನಂತರದೊಳಗೆ ನನಗೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಐದು ವರ್ಷದ ತಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಅವನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಬೇರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಅವನು ತೀರ್ಕೊಂಡ ಅವಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ವರ್ತಮಾನ ಬಂತು ಅವನು ತೀರ್ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಹದಿನಾರು ಮೈಲಿ ದೂರ ಹೋದೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾರೂನು ಆ ಸತ್ತೋದ ಹುಡುಗನ ಇದನ್ನ ಆ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಹತ್ತು ಜನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮನೆ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಡತನದೊಳಗೆ ಯಾಕೋ ಯಾರಿಗೂನು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬ ಕರಡಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ ಆತ ಶಾನ್ಭೋಗರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸದವನು ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹೆಸರಿಗೆ ಶಾನ್ಭೋಗರಾಗಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಕರಡಿ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡ್ದ ಆ ಹುಡುಗನ ಹೆಣವನ್ನ ನಾನು ಎಡಗಡೆ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಬಲಗೈಲಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಹೆಣ ಸುಡುವಂತಹ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರಡಿ 
ಈ ಸೌದೆ ಎಲ್ಲಾನು ಇಟ್ಟು ಶುರು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದ ನಾನ್ ಅಲ್ಲದನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸೈಕಲ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಯಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬಂದೆ ಈ ತರದ ಅನುಭವಗಳು ನನಗೆ ಆಗದ್ದರಿಂದ ಸಾವು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ನನ್ನನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾಕ್ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲ ಇತ್ತು ಅನಂತರದೊಳಗೆ ನಾನು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಇದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವಾಗ ಮೈಸೂರಿನೊಳಗೆ ಯಾಮನಾಚಾರ್ಯರು ಅಂತ ಒಬ್ರು ಬಹಳ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇದ್ರು ಅವರು ಫಿಲಾಸಫಿ ಅವ್ರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಬಹಳ ಸಾತ್ವಿಕ ಮನುಷ್ಯರು ಅವರು ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದೆ ಸಾವು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅವರು ನನಗೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದವಾದಂಥ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಓದು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರು ನಾನು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಓದ್ರೆ ಅದರ ಆರಂಭದೊಳಗಿರುವಂತಹ ಕತೆ ನಚಿಕೇತನ ಕತೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ಆ ನಚಿಕೇತನ ಕತೆ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಹೊರತು ಅನಂತರದೊಳಗೆ ಬಂದದ್ದು ನಂಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಇದೇನು ಅರ್ಥವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಅಂತ ಅಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡು ಈ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕಷ್ಟದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಅದು ಯಾರ ಕೈಲಾದ್ರಿಂದಲೂ ಪಾಠ ಆಗ್ಬೇಕು ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಓದಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ನೀನು ಬಿ ಎ ಆನರ್ಸ್ ಓದಕ್ಕೆ ಓದುವಾಗ ಫಿಲಾಸಫಿ ತಗೋ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳುದು ನಾ ಹೀಗೆ ನಾನು ಫಿಲಾಸಫಿ ತಗೊಂಡೆ ಅದ್ರೊಳಗೇನೆ ಬಿ ಎ ಆನರ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂ ಎ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ನನಗೆ ಈ ಕಲಾ ಮೀಮಾಂಸೆ ಈಸ್ಥೆಟಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಎಮ್ಮೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ ಅದು ಲೆಕ್ಚರರ್ ಇನ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಇದ್ದದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಅನಂತರದೊಳಗೆ ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೋದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಲ್ಲಿರುವಾಗ ಬರೋಡಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಕಲಾ ಮೀಮಾಂಸೆ ಈಸ್ಥೆಟಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೇನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ನನಗೆ ಈ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಲಾ ಮೀಮಾಂಸೆ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಕಲಾ ಮೀಮಾಂಸೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಅಂಗ ಪಶ್ಚಿಮದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈಸ್ಥೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಫಿಲಾಸಫಿಯ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅದು ಆಗಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಗ ನಾನು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೆ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಗೈಡು ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ವೈವಾಹಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದವರು ಒಬ್ರು ನರವಣೆ ವಿ ಎಸ್ ನರವಣೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋರು ಅಲಹಾಬಾದ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಫಿಲಾಸಫಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಥೀಸಿಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅದು ನನ್ನ ತೀತಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಮತ್ತೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತ ಟೈಟ್ಲ್ ಅದು ಈಗ ನೀವು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಹೇಗೂ ಓದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸತ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿವ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೈತಿಕ ತತ್ವಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಟ್ಟು ಕೂರ್ಸಿ ನೀವು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೀರಿ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಲಿಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ನಾನು ಅದನ್ನ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಬರೀಕೆ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಇಷ್ಟ್ರೊಳಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಥೀಸಿಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಯೂನ
ಬರದ ಮೇಲೆ ವೈ ಇದಕ್ಕೆ ವೈವಸ್ಥೆ ಕರೆದ್ರು ವೈವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋದೆ ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವರಿಂದ ಸಜ ಸಲಹೆ ಬಂತು ನನಗೂ ಖುಷಿ ಬಂತು ಇದ್ರೊಳಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಅವಾಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಫಿಲಾಸಫಿಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಬರೋದವು ಯಾವ್ದಾರು ಪಶ್ಚಿಮ ದೇಶದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರ ತರದೊಳಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಿಲಾಸಫಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಬಹಳ ಆಸೆ ಆಗಿತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಬರೆದದ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಂಡಾರದ ಗೋವಿಂದ ರಾಯರು ಅನ್ನೋರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಎಂತದೊಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಇದು ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೊದಲ ನಾನು ಮೊದಲು ಬರೆದ ಎರಡು ಕಾದಂಬರಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಗದ ಬರೆದಿದ್ದೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂದರು ನಾನು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಓದಿ ಅದನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಏನೂ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಲಿಟ್ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಗೋವಿಂದ ರಾಯರನೇ ಕಾಗದ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅಂದು ನಾನು ಅವ್ರ ಕಾಗದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಬರೆಯದೇನೆ ಮಾಡ್ತಲೇ ಇದ್ದೆ ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಡಿಲಿಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಗೋವಿಂದ ರಾಯರು ಕೋಪದಿಂದ ಒಂದ್ ಕಾಗದ ಬರೋದು ನನ್ ಕಾಗದಕ್ಕೂ ನೀವು ಉತ್ತರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಏ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದು ಆಗ ಈ ವಂಶವೃಕ್ಷ ಮ್ಯಾನಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾನು ಓದಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದು ಅದನ್ನು ಓದಿದಾಗ ನನಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟುಕೊಡ್ತು ಆ ಕಾದಂಬರಿ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿದ್ದಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ಆಮೇಲೆ ನನಗೇನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಈ ವಂಶ ಇದನ್ನ ಈ ಕಾದಂಬರಿ ನನಗೊಂದು ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತು ನಾನು ಈ ಡಿಲಿಟ್ ಗಿಲಿಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಥೀಸಿಸ್ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಡ್ರೈ ವರ್ಕ್ ಇದು ಅದ್ರೊಳಗೆಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸೌಂದರ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ಕಲಾ ಮೀಮಾಂಸೆ ಸಾಹಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಕಲೆ ಏನೇನ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾನು ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಬರೆದಿರುವಂತ ಮನುಷ್ಯ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದೋ ಡಿಲಿಟ್ ನ ಆಸೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಆಸೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ನಾನೇನು ಮುಂದೆ ಕಾದಂಬರಿಕಾರನೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಆ ಡಿಲಿಟ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ನಾನ್ ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ ಓದಿದ್ದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನೊಳಗೂ ಕೆಲವನ್ನು ಓದಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ಆದ್ರೆ ಕಾದಂಬರಿ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾದಂಬರಿ ಯಾವುದು ಪ್ರಪಂಚದೊಳಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಇತಿಹಾಸದೊಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕಾದಂಬರಿ ಏನು ಅದರ ಸ್ವರೂಪವೇನು ಅದರ ತಂತ್ರವೇನು ಅದ್ರ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಪಾತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೇಗೆ ಇವ್ ಯಾವುದೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಬ್ಬ ದವೆ ಅಂತ ಇದ್ರು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವರು ಅವರನ್ನ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ನನಗೆ ನೀವು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಇದನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದನ್ನ ಕಾದಂಬರಿ ನಾನು ನಾನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆ ದವೆಯ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ನೊಳಗೆ ಅವರೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಾದಂಬರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾದಂಬರಿ ಯುರೋಪ್ ನೊಳಗೆ ಬರೆದದ್ದು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಭಾಷೆ ಒಳಗೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ರಷ್ಯನ್ ಫ್ರೆಂಚ್
ಇತ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಥೀಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ನನ್ನ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಆಗಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀನು ಡಿಲಿಟೆಡ್ ಬೇಗ ಮಾಡಪ್ಪ ನಾನು ನನಗಾದ ಅದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಹೀಗೆ ಎರಡು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದ ಕಳೆದೋಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಏನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗ್ ಬಂತು ನಿಮ್ದು ಡಿಲಿಟ್ ವರ್ಕ್ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರು ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಸರ್ ನಾನು ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಮೇಲಿದೆ ನಾನೀಗ ಡಿಲಿಟ್ ಅನ್ನ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹಾಗೆ ನಾನ್ ಇನ್ ಕಾದಂಬರಿನೇ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಭೈರಪ್ಪ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಬೋತ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಡೆವಿಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಯು ಯು ಫ್ರೀ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಬೈದು ಬಿಟ್ರು ನನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸುಮ್ನೆ ಬೈಸ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ನೆ ಅದ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಸರಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ವಂಶವೃಕ್ಷ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯ್ತು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅದು ಬೇಗ ಹಿಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಯ್ತು ಆ ಹಿಂದಿ ಕಾಪಿಯನ್ನ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾವಡೇಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಓದಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ನನಗೊಂದು ಕಾಗದ ಬರೋದ್ರು ಇದನ್ನ ಅಂತ ಅಂದ ಇಲ್ಲ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಡೆಸರ್ಟೆಡ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಈಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ನಾವೆಲ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ನಾವೆಲ್ ಯುವರ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೇಳಿ ಕಾಗದ ಬರೋದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಇದ್ದ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಗುಜರಾತ್ ಬಿಟ್ಟು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದೋ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಂದ್ರು ಅವಾಗ ಬಂದ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇಳ್ಕೊಳಕ್ ಬಂದ್ರು ಅವಾಗ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೂಟ್ ಬಟ್ಟೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತದ್ದು ರೇಮಂಡ್ ಕಂಪ್ನಿದು ಸೀಟ್ ಬಟ್ಟೆ ಶರ್ಟ್ ಅನ್ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮೇಲೆ ನೂರೈವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಲರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಅಂದು ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನೀವೊಂದು ಸೂಟ್ ಹೊಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಂಶವೃಕ್ಷ ಓದಿದ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟೋದ್ರು ಅದನ್ನ ಇದು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾದಂಬರಿಗೆ ನಿಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೋನು ನನಗೆ ಈ ಕಾ ಒಂದೊಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದ್ ಇದೆಲ್ಲಾನು ನನಗೆ ತಾನಾಗೇನೆ ಬೆಳಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬಂತು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆಯುವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಕಂಡಿಡಿದ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನನಗೆ ಹೊಳಿತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಥೀಮ್ಗಳು ಹೊಸದಾಗೆ ಹೊಳಿತಾ ಇತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾದಂಬರಿಕಾರನಾಗಿ ನಾನು ಬೆಳೆದೆ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಈ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಒಂದೇನಾಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾದಂಬರಿಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಗಮನ ಕೊಟ್ಕೊಂಡೆವು ಇಡೀ ನನ್ನ ಜೀವನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನನಗ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನನಗ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಬೇಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗುವಂತ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನಾನು ಬಂದ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನೀನು ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಬರದೆ ನೀನು ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯೂನಿವರ್ಸ
ಈ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳಾಯ್ತು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಗಳು ಅದು ಇದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅನುಭವಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ತು ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಆ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಕನ್ನಡ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಹಿಡಿತ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದ ಆಡು ಮಾತು ನನಗೆ ಗೊತ್ ಇದಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟಚ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಬರೀ ಹಿಂದಿ ಮಾತುಗಳೇ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಯಾರೂ ಎಷ್ಟು ಸಲ ನಾನು ಎಲ್ಲಾರು ಬೀದಿಲಿ ಹೋಗ್ಬ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಇಬ್ರು ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ ಕಿವಿಗ್ ಬಿದ್ರೆ ನನ್ಗೇನೋ ಒಂದು ತರ ಇದ್ರೊಳಗ ನಿಧಿ ಸಿಕ್ಕದಾಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲ್ಸ ನಾನೇ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡೋದು ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನ್ ಇಂತ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಎಂತ ಅಂದಂತ ಕೆಲ್ಸ ನಿಮ್ದೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಕೆಲ್ಸ ಅವರು ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅನ್ನೋರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವ್ರೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡೋರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳು ಅದು ಇದೊಂದು ರೋಗ ಹಳೆ ಮೈಸೂರಿನವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ರೋಗ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೂ ಒಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಅವಾಗ ನನಗೇನ್ ಅನಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನಾರು ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನನಗೆ ಇದು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಕಿವಿ ಕೇಳುತ್ತೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಥೀಮು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟ ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಅನುಭವವೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದೇನೆಯ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಟಚ್ ಹೊರಟೋಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಾರ್ತ್ ನೊಳಗಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರೊಳಗೆಲ್ಲ ಆ ನಾರ್ತ್ ನನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಪ್ರದೇಶವಾಗ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಥೀಮು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾತ್ರದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ನಾನು ಚಿತ್ರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿಸೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟಚ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ಆ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೀಗಾಗಿ ಬಹಳ ತೊಳ್ಳಾಟ ನನಗೆ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ಅವಾಗ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಸ್ ವಿ ಸಿ ಅಯ್ಯ ಅಂತ ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ನೊಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಅವರನ್ನ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅವರನ್ನ ಬಂದಿದ್ರು ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೇಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಹೋಗಿ ಇದು ಅದು ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಪಿ ಎಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರ ಟೈಮ್ ಕೇಳಪ್ಪ ಅಂತ ಅವ್ರ ಪಿ ಎ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಅವರು ಎರಡೇ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ನಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕೆಲ್ಸ ಈಗ್ಲೇ ಬರೋಣಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಹೋದೆ ಅವರು ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಹೋದವನು ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಕನ್ನಡದವರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು ನನ್ಗೆ ನಾನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ಅಂದು ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರು ಅವರು ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಇದು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನ್ ಕೇಳಿದೆ ಹೀಗಿದೆ ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ನನಗೆ ಏನಾರು ಮಾಡಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ನನಗೆ ಆ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಬರ್ಮಣಿಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಸರಿ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮ
ಎಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದು ನಾನು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಡಿ ನೀವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮಫ್ಯೂಸಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು ಸರಿ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ನಾನ್ ಹಾಗಲ್ಲ ನನಗ್ ಬೇಕಾದದ್ದು ಯಾವ ಇದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗೋದು ನನ್ಗೇನು ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನನಗೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನನಗ್ ತುಡಿತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ನನಗ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಸಲ ಏನಿದ್ರು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಈ ನನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಇವತ್ ರಾತ್ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಗ್ ಊಟಕ್ ಬನ್ನಿ ಅಹ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಸಿ ಅವರೇ ಕಾಳೋದು ಕಳ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಈ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಮೈಸೂರ್ನವ್ರಿಗೆ ಹಸಿ ಅವರೇ ಕಾಳು ಅಂತಂದ್ರು ಬಹಳ ಪ್ರಾಣ ಇದು ಅದೇ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅದ್ರ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೊಸಿ ಅವರೇ ಕಾಳನ್ನಲ್ಪ ಮೇಲೋಗ್ರ ಮಾಡಿದಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರು ನಾನು ಹೋದೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಇವರು ಈ ಸಾಹೇಬ್ರು ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಅವ್ರ ಹೆಂಡ್ತಿ ಇದ್ರು ಮೀನಾಕ್ಷಮ್ಮ ಅಂತ ಅವ್ರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಬಂದನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮೀನಾಕ್ಷಮ್ಮನವ್ರು ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಾನು ಓದಿದ್ರು ಸಾಹೇಬ್ರೇನು ಓದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಹೆಂಡ್ತಿ ಮಾತ್ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಲೇಖಕ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಸ್ವಭಾವತಃ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಆ ಮೀನಾಕ್ಷಮ್ಮನವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಹಠ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಅವರು ಮೀನಾಕ್ಷಮ್ಮನವರು ನನ್ಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡೋರು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಅಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ ಹೇಳಿ ಅಂದೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ಅಂದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೀಬೇಕೋ ಬ್ಯಾಡವೋ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಪುಸ್ತಕ ಬರೀಬೇಕೋ ಬ್ಯಾಡವೋ ಅದೇ ಹೇಳಿ ಅಂದೆ ಹೌದೌದು ನೀವು ನಿಮ್ಮಂತವ್ರು ಜನ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರು ಹೋಗದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಬರೆಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಇದು ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ಯಾರೋ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಂದೆ ನಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರು ಆ ಸರಿ ಅಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ರು ಬಂದ್ರು ಊಟ ಗೀಟ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬಂದೆ ಒಂದು ಮೂರ್ ದಿವಸ ಕಳೆದಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಸಾಹೇಬ್ರು ನಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದ್ಲು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವೇ ಆಯ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಮೈಸೂರು ನಾನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ನನಗೆ ಯು ಅದು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನೊಳಗೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಸಿಕ್ತು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅನುಕೂಲ ಹೋಗಿ ಇರುವಂತದ್ದು ನಾನು ಆ ಆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ನೊಳಗೆಲ್ಲ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುವಂತವ್ರು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾನು ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ಮಾತಾಡೋದು ಅಥವಾ ಹಿಂದಿ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಅದೇ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಬಾಡ್ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅಂದು ಬಾಡ್ಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇದ್ದೋನು ಈ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಆ ಜಾತ್ರೆಗಳೇ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಈ ರಾಮನಾಥ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಈ ಜನವರಿ ಜಾತ್ರೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ದನದ ಜಾತ್ರೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಇದು ಇದೇದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ಹೋಗ್ತಾ ದಾರಿ ಒಳಗೆ ಆ ನಮ್ಮ
ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಬಾಯಿ ಕರಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಜನಗಳು ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ನೀವು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶಿಪ್ ನನಗೆ ಕೊಟ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಬರಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಇದು ನನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕಾದಂಬರಿ ಮೇಲೆಯ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸರಿ ಆಮೇಲೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರ ಅಂದ್ರು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ಊರು ಅಲ್ಲ ನಾನು ಓದಿದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗಂಗೋತ್ರಿಯ ಪಕ್ಕದೊಳಗೆ ನಾನು ಇದ್ದದ್ದಂತ ಕಾಲೇಜು ಈ ಹಾಮಾನಾಯಕರ ಪರಿಚಯವಾಯ್ತು ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹಾಮಾನಾಯಕರು ನಾನು ಓದಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಓದಿದ್ರು ಅವರು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನನಗೆ ಆ ದಾಟು ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾಮಾನಾಯಕರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಯಾಕೆ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಬರಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನಂದೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಎಂ ಎ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗ ಬೆಳೆದ ಇದ್ದೀರ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ನಮಗ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಆಯ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸೇದು ಪೋಸ್ಟ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ನಾನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಜವರೇಗೌಡ್ರು ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಗಿದ್ರು ಜವರೇಗೌಡ್ರು ಓ ಬರ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ ಭೈರಪ್ಪನವ್ರು ಬಂದ್ರು ಸಂತೋಷನೆಯ ಕನ್ನಡ ಲೇಖಕರು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಇನ್ನೆಂಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಸಿಗಾಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೀನೇನ್ ಬರೆದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೇ ಕೇಳುತ್ತೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಅದೇ ಪ್ರಭಾವ ಇದನ್ನು ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಏನ್ ಮೋಹ ನನಗೆ ನಾನು ಓದಿದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅಂತ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗ್ಲಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ನಾಯಕರು ಕೇಳಿದ್ರು ಅಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಏನ್ ರೀ ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಇದು ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಪ್ಪ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಮಯವನ್ನೆಲ್ಲಾನು ನಾನು ಇದು ನಾ ಕಾದಂಬರಿಗೆ ನಾನು ಬಳಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಕಾದಂಬರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಕಾದಂಬರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಒಂದು ಕತೆ ಬರೆಯುವುದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಸೈಕಾಲಜಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಫಿಲಾಸಫಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಇದಲ್ಲದೇನೆಯ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅನುಭವಗಳು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕಾದ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಾವು ಒಂದ್ ಕಾದಂಬರಿ ಬರಿಬಹುದು ಎರಡು ಕಾದಂಬರಿ ಬರಿಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಬರವಣಿಗೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ಇನ್ನೇನಾರ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನನಗದು ಇಷ್ಟ 
ಲೇಟರ್ ಏನಿದೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಎಂತ ಕರೆಯೋರು ಯಾವ್ದೋ ಊರಲ್ಲಿ ಕರೆಯೋರು ಒಂದ್ಸಲಿ ಅಣ್ಣಾಮಲೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಅಪ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಖನೌದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ತರದೊಳಗೆ ಮಾಡೋರು ನನಗೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಖರ್ಚಿನೊಳಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡೋರು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಹೇಗೂ ಪರಿಚಯವಾಗೋದು ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ಗೌರವದಿಂದ ಕರೆಯೋರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವಾಗ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳುವೆ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾನು ನನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ನಾನು ಅಲ್ಲೊಂದ್ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಇರಬೇಕು ಹಳ್ಳಿಲಿ ಇರಬೇಕು ಹಳ್ಳಿ ಮನೇಲಿ ಇರಬೇಕು ನನಗೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಡ ನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಹೇಗೋ ಹಿಂದಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಮಾತುಕತೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಮಾಡೋರು ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಆ ಸಿಟಿಗೆ ಒಂದು ಮೂವತ್ ಮೈಲ್ಯ ನಲ್ವತ್ ಮೈಲ್ಯ ಐವತ್ ಮೈಲ್ಯ ದೂರದ್ದು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡೋರು ಒಂದ್ ಮನೆ ಒಳಗೆ ನಾನು ಆ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮುಂದ್ಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸುಮ್ಮನೋ ಅರಳಿಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಬರೋರೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರೋ ಹೊಸಬ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ ಬಂದ್ ಮಾತಾಡ್ಸೋರು ಅವರು ಸರಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಸೋದು ಜೊತೆಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೇನೆ ಆ ಊರ್ನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾತಾಡಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಗೆ ಏನ್ ಬೆಳೀತೀರ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರೆಲ್ಲ ಯಾರ ಅನುಕೂಲಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಲೇವಾದೇವಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಮಾತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಊರ್ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ಪೀಟ್ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿನ ಹಾಕಿ ಇಸ್ಪೀಟ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಊರ್ನೊಳಗೆ ಯಾರು ಹೆಂಗಸರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅವ್ರು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೇನ ಇದು ಅದ್ರೊಳಗೇನು ಇದೆ ಸಂಕೋಚ ಹಿಂಗಚನ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಬಿಡೋರು ಇಂಥವ್ರು ಹೀಗೆ ಹಿಂಗ್ ಹಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಂತ ಹೊಡೆದಾಟ ಆಗಿದೆ ಹೆಂಗಸ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕಥೆನೂ ಹೇಳೋರು ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಓಟ್ ಕೊಟ್ರಿ ಯಾತಕ್ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಎಲ್ಲಾನು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋರು ನನಗೆ ಒಂದ್ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕ ದಿವಸ ಒಂದ್ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಹೋಗಿ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳಿಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡುದ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ತರದೊಳಗೆ ನನಗೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ನಾನು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ನಗರಗಳಂತೂ ನೋಡಿಯೇ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಇದ್ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಒಂದೇ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಒಂದೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಹೇಗಿದ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಇರುದು ಹಾಗೇನೆ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ತಿಂತೀವಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಚಪಾತಿ ತಿಂತಾರೆ ಈ ಇಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಷ್ಟೇ ಹೊರತು ನಮ್ ಉಳಿದಂತೆ ಭಾರತ ದೇಶವೆಲ್ಲ ಒಂದೇಯ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಹಿಮಾಲಯ ಕಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಹಿಮಾಲಯದನ್ನ ನಾನು ಸುಮಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಳೆಂಟು ಸಲ ನೋಡಿರಬಹುದು ಆ ಚಾರೋಧಾಮನಂತೂ ನಾಲ್ಕು ಸಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ
ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಾಮಾನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ ನನ್ನ ಇವನು ಆಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾನು ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಉಳಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಅವನು ಅವ್ರ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತವ್ರು ಅವ್ರಿಗಿರುವಂತ ಸ್ಪೀಡು ಬರುವ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹತ್ತುದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ತಮಟೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ತಮಟೆ ಇರು ಉರು 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 ಅಂತ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸರಿ ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಜನ ಅಷ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲ ಕತ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಕೈಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಸುಮಾರು ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಒಂದು ಎಂಟತ್ತು ವರ್ಷದ ಒಂದು ಹುಡುಗಿನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸುತ್ತವ ಇವರೆಲ್ಲ ಕತ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಏನಿದು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ಬಹಳ ಕಿರಿದಾದಂತ ಇದು ದಾರಿ ಹತ್ತು ಹತ್ತಿ ಹೋಗುದು ಅಂದ್ರೆ ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬಹಳ ವೇಗದಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಡಿಯಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೆ ಇದ್ರು ಅಂತಂದು ತಮಟೆ ಶಬ್ದ ಬಂದಿತ್ತು ಕತ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ನಾನು ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲರೂ ನುಗ್ ನುಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಹುಡುಗ ಇವ್ರ ಕಡೆಯ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹುಡುಗಿನ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅವರು ಬೆದನ್ನ ಸೇಡ್ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕತ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧವೇ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕೈದು ಹಣ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನ್ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸುಮ್ನೆ ಇದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೊರಟು ಹೋದ್ರು ಹೊರಟು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾನ್ ಮತ್ತೆ ಹತ್ತಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ದೆ ನನ್ನ ಸಾಮಾನ್ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದವನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಾನು ಹತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವನು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ನಾನು ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಹೋಗಿ ನಾನು ಅವನನ್ನ ಕೇಳಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಲಡಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಏನು ಹಾಗೆ ಅಂತಂದ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಕೇಳಿದೆ ಏನಿದು ಹುಡುಗಿನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅಂದದ್ದ ಕೆಲಸ ಅವನ್ ಹೇಳ್ದ ಶಾದಿ ಅಂದ ಅವನು ಶಾದಿ ಏನಪ್ಪ ಈ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುದು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ದೆ ಅದು ಅಮರ ರಿವಾಜ್ ಐ ಅಂತ ಅಂದ ಅವನು ಈ ರಿವಾಜ್ ಏ ಹೇಗೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಈ ರಿವಾಜ್ ಯಾಕ ಹೀಗ್ ಬಂತು ಇದು ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ವಾ ಏನು ಇದು ಟ್ರೈಬಲ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಹಾಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಅವನನ್ನ ಕೇಳ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ದ ಕೃಷ್ಣ ಇವನು ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ಮದುವೆ ಆದ ದಿನ ಹೇಗೆ ರುಕ್ಮಿಣಿಯನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿಯ ನಾವು ಅದೇ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಅವನ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಪದ್ಧತಿಗಳು ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಎಷ್ಟೋ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಈ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತದೊಳಗೆ ಇದೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ್ ಹೇಳ್ಕೊತೀವಿ ಅಥವಾ ರಾಮನ್ ಹೇಳ್ಕೊತೀವಿ ಧರ್ಮರಾಜನ್ ಹೇಳ್ಕೊತೀವಿ ಇದನ್ನ ಭೀಮನ್ ಹೇಳ್ಕೊತೀವಿ ಈ ಈ ತರದೊಳಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶಗಳು ಹೀಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಓದಿದ್ದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದೆ ಅಹ್ ಅದ್ರೊಳಗೂ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ವಿ ಕಾಣೆ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅದನ್ನ ನಾನು ಎಲ್ಲ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದೆ ನನ್ ಒಂದ್ ಅರ್ಥವಾಯ್ತು ಏನಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ಒಂದು
ಸೀಟ್ ಅನ್ನೇ ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಇವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಆ ಕಿಟ್ಕೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ನಮ್ಮ ವಿಮಾನ ಭಾರತದ ಗಡಿಯನ್ನ ದಾಟಿ ಸಮುದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟು ಹೊರಡುತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಓ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದ ಗಡಿ ದಾಟ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದ ತರ ಮಂಕು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನನ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲನೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯೋ ನನ್ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೂನು ಮತ್ತದೇ ಕಿತ್ಕೆಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹಾ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶ ಬಂತು ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶ ಬಂತು ನನ್ಗ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಇವತ್ತು ಹಾಗೆ ಒಂಥರ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಏ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೂರ್ ಬಂತು ನಮ್ಮೂರ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ ನನ್ಗೂ ಅದೇ ಖುಷಿ ಇವತ್ತು ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ನನಗೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಂದದ್ದು ರಕ್ತದಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳದ್ದು ನಾನು ನೋಡಿರೋದು ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನನಗೆ ಏನ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನನಗೆ ಏನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಭಾರತದ ಬೇರೆ ಊರುಗಳ ಬೇರೆ ಜನಗಳನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳಾಗಿ ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜನಗಳ ಅಂತರ ಇದನ್ನ ಅಂತರಂಗ ತಿಳಿದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವರದ್ದೇ ಒಂದು ಇದು ಸ್ವಭಾವ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವ್ ಹಂಗೆ ಬರೀಕಾಗದೇ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾನು ಮೊದಲು ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ನನ್ಗೆ ಡೆಲ್ಲಿಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಬಹಳ ಒದ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಇದ್ರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈಗ ಉತ್ತರ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದ ಪಾತ್ರನು ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಬಂತು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಮಂದ್ರ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗೆ ಏನೋ ನಡೆಯದೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನ ಇದು ಇದೆ ಎಲ್ಲಾನು ಆದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ್ದೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ್ದು ನಡೆಯ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮುಂಬೈನೊಳಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಂತು ನನಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ನಾನು ಕಾದಂಬರಿಕಾರನಾಗೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದು ದೇಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದೇ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಇದು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ರ ಎದುರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನನಗಿಂತ ಬಹಳ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಉತ್ತರ ಇದು ಅಂಟಾರ್ಟಿಕ ನಾನು ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ರು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ನಾನು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಹೋದ್ರೆ ಆ ದೇಶದ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದೋದು ಅದ್ರ ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನು ಓದೋದು ಈ ತರ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸು ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಥೀಮ್ ಹೊಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೂತ್ಕಡೆಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಎರಡೋ ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆಯೋದೊಳಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ಕಾದಂಬರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ನಾನು ಮುಡುಪಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅದು ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮುಡುಪಾಗಿ ನಾನೇನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಏನೋ ಕಳಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನೋ ಸಾಧಿಸ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಅಂತಲ್ಲ ನನಗ್ ನಿಜವಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಓದುದು ಸಂಚಾರ ಬರೆಯೋದು ಬರೆದದ್ದು ತಿದ್ದುದು ನನ್ನ ಮೆಥಡ್ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಬರ್ದೇ ಇದ್ದೇನೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕೊ
ಇದೊಂದು ಇದು ಒಂದ್ ಆರ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಲೇಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಇವತ್ತು ತಕ್ಷಣ ಸರಸರ ಸರ್ನ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟಿ ಬೈ ಕೊಡುದ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆಲ್ಲ ಅದು ಕಲೆ ಆಗುದೇ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಾನು ಬರೋದು ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಬರೋದು ಇವಾಗ ಏನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತಾವುದು ಹೊಸ್ತು ಹೊಳಿತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಾರಣ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಾನ್ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಈ ಹಾಳು ಕೊರೋನಾ ಬಂದದ್ದ ಕೆಲಸ ಯಾರು ನಮ್ ಮನೆಗೂ ಬರಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಯಾರ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾವು ಯಾರ ಮನೆಗಾರು ಹೋದ್ರೆ ಅವರು ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ನೋಡುವ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಡಿ ಅಂತವ ಸೊ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಹೊಸ್ತು ಏನ್ ಹೊಳಿಯೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬಹಳ ಬೋರ್ಡಮ್ ಇದೆ ಆದ್ರೂ ಏನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಳಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡ ಆಡಿದೀನಿ ಆದ್ರೆ ಆ ಈ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೇನು ಎದುರುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮನುಷ್ಯರೇ ಇಲ್ದೇನೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ಕೈಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಅಂತ ಖುಷಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎದುರುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಇರ್ಬೇಕು ನಾವು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಮಾತಾಡುವಂತ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರೊಳಗೆಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ಜನ ಇದ್ವಿ ಈಗ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡುನೂರು ಜನ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಲವತ್ತಾರು ದೇಶಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ ಏನು ಒಂದು ಆರಂಭ ಆದ ನಂತರದಿಂದ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಇದು ಈ ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ಜನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಭಾರತೀಯ ಒಬ್ಬನು ರೋಹನ್ ಸೇಠ್ ಅಂತ ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಪಾಲ್ ಡೆವಿಸನ್ ಅಂತ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅನೇಕ ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ ಸಂವಾದವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರು ಜನ ಅವರ ಸಂವಾದವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಈಗ ಐದು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರ ನಲವತ್ತ್ ನಾಲ್ಕು ಜನ ನಿಮ್ಮ ಸಂವಾದವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣದೇ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಕಿವಿಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶ್ರೋತೃಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಭೈರಪ್ಪನವರು ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ನಟರಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸೇರಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ ಒಂದು ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಒಂದು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭೈರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಆ ಭೈರಪ್ಪನವರಿಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಒಂದಷ್ಟು ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮಾತನಾಡದ ನಂತರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ನಾನು ಕಳಿತೀನಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ಹೇಳಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾನೇನು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಶುಚಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆ ಭೈರಪ್ಪನವರೇ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭಾಪತಿಗಳಾದಂತ ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರ
ಇವಾಗ ಆ ಕವರ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡಿತ್ತು ಅವತ್ತು ಆ ನಂತರ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀನು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ಯಾ ಕೆಲ್ಸನೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಇಟ್ಕೋ ನೀನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಆ ನಂತರ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅವತ್ತು ನನಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ಗೆ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಯಾರು ನಾನು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನನ್ ಕಷ್ಟ ಯಾರು ಅಂತ ಯಾರು ನೆಂಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಯಾರು ಕೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅವತ್ತು ನನ್ಗೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವತ್ತು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಇನ್ ಯಾವಾಗ ನೀನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡುವಂತೂ ಕೂಡ ಕಳಿಸಿದ್ರಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಲ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಏನು ಮಗು ಯಾವ್ದೇ ಗಂಡ್ ಮಗುನೋ ಹೆಣ್ ಮಗುನೋ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ್ಲು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವ ಮಗು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋ ಮೊದ್ಲು ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಶೃಂಗೇರಿನಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಭೈರಪ್ಪನವ್ರೆ ನಾನ್ ಹೆಂಡ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅವಳು ಫಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಾಗ್ಲು ಕೂಡ ಗಿಫ್ಟ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭೈರಪ್ಪನವ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು ಅಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಈ ಸ ನನ್ ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ವಿಪಂಚಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅವಳು ವಿಪಂಚಿ ಏನ ಹೆಸರು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಂದ್ರ ಕಾದಂಬರಿ ಏನಿದೆ ಅದ್ರದ್ದು ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು ವಿಪಂಚಿ ವೀಣ ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಟಿರಂಥದ್ದು ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೇಳಿಟ್ಟಿದ್ಲು ಅವಳಿಗೆ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಶೃಂಗೇರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೊರತು ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬಂದು ನೀವೇ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದೊಂದು ನನ್ನ ನನ್ನ ಈ ಇದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರತಾಪ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಕೂಡ ತಾನು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಅಭಿಲಾಷೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕಾಡ್ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯಂತೆ ಆಗ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಅಹ್ ಅವಾಗ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ರಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗವನ್ನ ನಾನು ಕೂಡ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ರು ಅವರು ರಾಶ ಈಗ ಅವರು ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ರೂಪ ಅವರನ್ನ ಕರಿತೀರಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ಸುಧಾ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಅವರನ್ನ ಸರ್ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಅವರು ನಮ್ ಜೊತೆ ಈಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದೀನಿ ಹಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಬಹುಶಃ ಪ್ರಾಯಶ ಬರ್ಬೋದು ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಹ್ ಭೈರಪ್ಪನವರೇ ತುಂಬಾ ಜನ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇನ್ನೂರಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಹ್ ಏನು ಆಸೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನನಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತತ್ರ ಒಂದು ಐದ್ನೂರಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಹ್ಯೂಮನ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಹ್ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿರೇಮಗಳೂರು ಕಣ್ಣನ್ ಅವರು ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಿಗೆ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭುಜಂಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಅಹ್ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಅಜಿತ್ ಹನುಮಕ್ಕನ್ ಅವರು ಈಗ ನಾನು ಅನೇಕ ಜನರ ಹೆಸರನ್ನ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕಿರಣ್ ಅವರು ಅಹ್ ಬಹಳ ಜನ ಇವತ್ತು ಷಡಾಕ್ಷರಿ ಅವರು ಅನೇಕ ಜನ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಹ್ ಈಗ ಅಹ್ ಏನು ಭಾಗವಹಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಹ್ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಐದು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಹದಿನೈದು ಜನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ
ಏನು ಕಡಿಮೆ ತನವನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆ ದಿವಸ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದು ಅಂದಿನಿಂದ ನನ್ನಂತಹ ಪಾಮರ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಇವತ್ತು ಅವರ ಆರಾಧಕರಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಲೇಖಕ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದೇನೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿ ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ನೂರಿಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯಸ್ಸು ಕೊಡಬೇಕು ಅವರು ಇನ್ನೂ ಹದಿನಾರು ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನಂತಹ ಎಲ್ಲರದ ಆಸೆ ಭೈರಪ್ಪನ ಅವರಿಗೆ ಇದೇ ತರದ ನಿಶ್ಚಿತ ಮತಿ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಎಂಬತ್ತಕ್ಕಿತ್ತು ಮೇಲೆ ವಯಸ್ಸು ಆದ್ರೂ ಇನ್ನು ನಿಶ್ಚಿತ ಮತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬದುಕಿ ಇದೇ ತರ ನಿಶ್ಚಿತ ಮತಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಇದು ಮಾಡುವಂತ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಹಾರಿಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನನ್ನದು ಮುಂದೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭೈರಪ್ಪ ಭೈರಪ್ಪನವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸದ ಕೆಲವು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಉಪನದಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಬರೀಬಹುದು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸದ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಹೇಳಬಹುದು ಹಾಗೆ ಆಗ ಬರವಣಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ದಾಖಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನನಗಿಂತ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಚಕ್ಕ ಚಕ್ಕ ಅಂತ ಹೋದ್ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ನನಗೆ ನನ್ನ ಅನುಭವಗಳು ಏನೇ ಇದ್ರು ಕಾದಂಬರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಹೊತ್ತು ಉಳಿದದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲನೂ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಸಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಈಗ ಪ್ರವಾಸ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ರೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೆಲವು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇದು ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ನಾನು ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ರ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬರೋ ತನಕ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ವದೇಶಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ 
ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಸರಿಗ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕತಾ ಇದ್ರೆ ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾನು ಒಂದು ಸಲ ಅವರನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಮುಗಿಸ್ದೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಮುಗಿಸ್ದಾಗ ನನಗೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪನವರೇ ಕನಸ್ತು ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿದೆ ತೆಗಿತೀನಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪನವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಬಾಗಲ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಎಸ್ ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪನವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಯಾವುದೋ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇದನ್ನ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ನನಗೆ ಅವತ್ತು ಅನುಭವ ಆಯ್ತು ಈ ಘಟನೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಈ ನನ್ನ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹಲೋ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಮ್ಮ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಮ್ಮ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಮಾತಾಡಿ ನೀವು ಯಾರು ಅವ್ರ ಕೇಳಿದ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಯಾವುದೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಏನು ಇಲ್ದ ಇಲ್ದ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬುಕ್ ಹಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ನೀವು ತಂದು ಅದು ಹಲವು ಮುದ್ರಣ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಇಂತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಂತೂ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾವನ್ನೇ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಬರಿಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹಾಗೂ ಕುತೂಹಲ ಬಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ನಾನು ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಓದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಟು ಬಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಉತ್ತರ ಕಾಂಡದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡು ಸಾಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಓದಿದ್ದೇನೆ ಆ ಸಾರ್ಥ ಹಾಗೂ ಯಾನವನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಓದಿದ್ದೇನೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿಯನ್ನ ಓದಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು ಸೊ ಮೇಬಿ ಇದು ಒಂಥರ ನನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾತಿನಿಂದ ನನಗೆ ಸಹಾಯವಾಯ್ತು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದೊಳಗೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇದು ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೊಂದು ಇದ್ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗು ಹೋದ್ರೆ ನನಗ್ ಬಹಳ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅವ್ರು ಬರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಬರೆಯೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗ್ ಬರೋ ಕಾಲ ಕಾಗದಗಳಿಗೂ ನಾನು ಉತ್ತರ ಬರೆಯಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅದಕ್ಕೂ ಬೇಸರ ಪಟ್ಕೋತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ನನಗ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ನನ್ನ ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ನನಗಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಬ್ರು ಸಹಾಯಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತೇನೆ ಹೊರತು ನನಗೆ ಅದನ್ನು ನನಗಾಗಲ್ಲ ರವೀಂದ್ರ ಕಾಟೋಟಿ ಅವರು ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಖ್ಯಾತ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ವಾದಕರು ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಸರ್ ರವೀಂದ್ರ ಕಾಟೋಟಿ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಚುಟುಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅವ್ರದ್ದು ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈಕ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಫೋನಿನ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಇದೆ ಮೈಕ್ ಅನ್ನು ಅನ್
Hello. Ha, hello. Hello. Matadi, matadi. So, what are you Bhala Meru Parvataranta Vekitwa Samania Bairapanori and Sashtanga Pranava on the Hirtini, a Pintamandus Bhala, so Bagir of Kashan and Marikutanta, Labos Mato, Vishwesh Patrick and Pranamagro Tombatu Tombati Ernie Shili, Maniram Motiram Festival like it to Hedrabadali Pandit Jasrajuru at the Ayushan Tadu Alina Bakalavina, who get the Avaga, Bairapan or Bakin again, Perche Hill, and almost two old court in Sangita Matana Academic Salamatra there. Avatin Dusa Sota Bairapo Renamage, Nama Hotel Room in the Reke, Auditorium, Escort Maliki Tame Bandiru, Tama Tamanta introduced Marcondo. That was the highest pleasure. Anta Meru Amelian Gata Nano Enta Savagana and Kundianta. Amelia or the Sakas to Kadamberganu, Uri and Anna, Timothy, like an unnatural Kitimati, but Nana, I should want that. A tea daughter so high and Pandre, our Mandra Kadambri, Salavaki, Mandra Sankita, to one concept for Kundu, with one Shatavani Ganesh or Tigay, on the Kelsamadi, our other gate, on the other three processor person, so high and the secure. So Ethan Hajibakan and Pala, Santosh. Daniwada, Daniwada Ravindra. So Sudha Murti Aurige invite Kalista Dini Adri Aurigadana accept Markundu Barakke Gotaktaila and Tan Kutini. Or gone sell Pasahai Dagatya. Uh Vishesha Bhatra Nivi and Adru Prashni Kilo Divya. One the one the madam. Rupa one the nimsha. Sir Bairap Nor one day one though on the Prashna. Sir Abdesha Videsha Ella Sukti Dini. Dodu Dodu Nagaragal and Ella Nodi Dini. Adro Nimge, Mysurle, Vasamarbeko, Mysurle, Rebeko, Sakanta, Apiaman was on the Manas Catic Mysur and Bagge. I'm a little no cookie money to Mysur Nalene. Ilene on the Maneno Cotconde. Obvious way to Mysur between Yamu Beko, not Prashne, but. Bengaluru, Bengaluru, Bandra Yen Maduka, the Gilanaway, our traffic, Ogalate, it's not Gilanaway. So Shanta in Shantoge, Illa Bengaluru, other Brenda, you care. Now, my soul lay in the next day. You live it in a little home. I stay in the villa. Now, Adre, Naro, Vidya Tiagita, Idanta, my soul alive. I was a very good teacher. I was a philosophy master. I was a history master. I was a I have relativity in the world. I have to say that I have to say that I Samaniwagi, Yaude, Uba, Shresta, Baraga, Rige, Chinta Krige, Lake Krige, Wondu, Chata, and Wanta di Derate, on the Gilirate, on the Chatairate, Nimigi, Yao Chatai, and
हेलो प्रधान गुरुदत्र मगल मन नाक दिवस इतना मन तुम्हारे आगते ना तुम इष्ट आता नन गेन फायदे आगे इदे हूं बरी नन कईले फायदे मकड़ नन फायदे बंत गणेश अंतर तुम्बा सतोष भैरपन सुधामूर्ति बंद सुधामूर्ति हत्री कमस्कार भैरपन मगर बहुत सतोष आयत नानुम नोड़ दृष्टि साहित्य गिता बाल्य मंत्र बेरे बहुश अनेक गली हतोबली काड़सद्धेश्वर कॉलेज नक्चर आगे अल्वा मैडम स्वल्प निधान हतोबर कॉलेज नाध्यापक विजयनगर मन हिंदे भाग हिंभग मुलगंदर ना नम चिख ना हई स्कूल अथवा मिडल स्कूल ओद्ता नोड़ी आवा नम हि जन बहुत आश्चर्य याकेटिंग सोसईटी अल गुत चह तक नीर तक अंत जन अंतर मद्वे आगे आवग नहीं मगुजे नीर हाको अडे माता बाणंतन नमल बाणंतन अमार जन करत इवरबरे गंडसर निम्ह मद्वे आगे माता नम्बर निम्ब बे आ रीति अच्छर अन्सबिटी अल आवे हेच्चू कड़मे अदे टाइम नाम धर्मश्री बरद ज्ञापक नन धर्मश्री बरदा ना हे वयस ओदीन अद्ह धर्मश्री बहुत ना मेचकोबिटी आम नम कर्नाटक यूनिवर्सिटी टेक्स्ट बुक् मट मोदल परचय आगे नाबरे निंक गंड कॉलेज पाठ माँ सप्लर आगदे नान नाई तिथि नान अड़गे ब्राह्मण मुत्ये बड़ी वर्ष बाणंतन अंत कष्ट अंत जो नंगी कूड़ा बहुत ऐन एक्सपेक्ट बाणंती अंद्र न मलगे नन सेवे मेकु आरदू कष्ट बंद ना कॉलेज बरगे काल के हाक शीत आगदे अद्दीडोलवे अनुकूलस्थला बणंतन अंतर के अस्ट कष्ट इष्ट कष्ट अदर बे जन बेगे अंत बहुत जन नमल एस्टो जन के अद बड़ोर ना नोड़े विशेष अंत नान अंत विशेष अंत नन अन्सल याके 
ನಾನು ಒಬ್ಬ ನನ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೆ ನನ್ ಬೆಳೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೇನು ಇದು ಅಂತ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿ ಕರೋನಾ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಜಕಾರಣ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ನಮ್ಮ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಚಿಂತಕರಾಗಿ ಕಾದಂಬರಿಕಾರರಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಸರ್ ನಾನು ಬೇರೆ ದೇಶದ ರಾಜಕಾರಣ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಬ್ರಿಟನ್ ನ ರಾಜಕಾರಣ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಈಗ್ಲೂ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಏನ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಅಮೆರಿಕದ್ದು ಕೂಡ ನನಗೆ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ರಾಜ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ನಮ್ಮದು ಆ ಆರಂಭವಾದಾಗಲೇ ಕೂಡ ಅದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಯಾರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಹದಿನೈದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟಿಗಳು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಮಿಟಿಗಳು ಹದಿನೈದು ಕಮಿಟಿಗಳು ಇದ್ವು ಆ ಹದಿನೈದು ಕಮಿಟಿಗಳು ಒಪಿನಿಯನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಕಮಿಟಿಗಳು ಪಟೇಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಓಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೆಹರು ಒಂದು ಓಟು ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ನೆಹರು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ವಾಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಸಭೆಯಿಂದ ಗಾಂಧಿಗೆ ನೆಹರು ಕಂಡ್ರು ಒಂದು ಬಹಳ ಮೋಹ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮರು ಅಂತ ನಾವ್ ಒಂದ್ಸಲ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಅದನ್ನ ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದೇನೋ ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ದೇಹಕ್ಕೂ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವ್ರ ಪಟೇಲ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಒಪ್ಕೋಬೇಡ ಇದನ್ನ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಪಟೇಲ್ರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೇ ಬೇಕಾಯ್ತು ಇಲ್ದೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರು ಗಾಂಧಿ ಏನಾರ ಮಾಡಿ ಪಟೇಲ್ರನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನೇತಾಜಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗಾಂಧಿ ನೇತಾಜಿ ಒಂದ್ಸಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಅಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ದೆ ಹೋದ್ರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಿಸಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಅದು ಗಾಂಧಿ ತತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ನೇತಾಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತಾಗ ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಯಾರು ನೇತಾಜಿ ಅವಾಗ ಗಾಂಧಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲ್ರೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಕರೆದು ನೀವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೇತಾಜಿ ತಾವೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಹೋದ್ರು ಅವರ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಗಡ್ಡ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಮುಲ್ಲಾನ್ ತರದೊಳಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಮೌಲ್ ಪೂರ್ವವಾಗಿ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಕತೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಪಟೇಲ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ನೀನು ಒಪ್ಕೋಬೇಡ ಇದನ್ನ ಅಂತ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೂ ನೇತಾಜಿಗೆ ಅದು ಗತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಪಟೇಲ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗನವ್ರು
ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ನಾವು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರದೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರದ ಇವರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಪಟೇಲ್ರು ಪಟೇಲ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಾಗ್ಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ನಂತರದೊಳಗೆ ಇವರು ಯಾರು ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಆದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿಗೆ ಇದೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂತದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಒಂದಿನದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಡಿಸೈಸಿವ್ ಅಷ್ಟಾಗ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಈಗ ಮೋದಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮೋದಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಟೀಕೆ ಮಾಡದ ಇದು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಇದು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಎಲ್ಲರ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಟೀಕೆನೆ ಹೊರತು ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ಬಾಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಇದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಇದು ಇದನ್ನ ಎಂತದು ಇದನ್ನ ಸರ್ಜರಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರೂಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರೂಫ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂತ ಅಂದು ಅವನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಲ್ಲ ಮೋದಿ ಚೋರ್ ಹೈ ಅಂತಲ್ಲ ತಾನೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ಇವ್ರ ಇದ್ರೊಳಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನೊಳಗೆ ಮೋದಿ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಪಾಕೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಚೈನಾದವ್ರ ಹತ್ರ ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ಏನು ಇದು ಒಬ್ರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಬಿದ್ದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಲವತ್ತೆರಡು ಜನ ಇವರು ಸೈನಿಕರು ಚೈನಾದವ್ರು ಸತ್ತ ಸಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮವರು ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂತ ಅಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದೇ ಕೂಡ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈಗ ರಾತ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇವರು ಈ ರೈತರುಗಳದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಈಗ್ಲೂನು ನಡೀತಾರೆ ಇದೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನ ರೈತರುಗಳ ಗಲಾಟೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದೆ ನಾನು ಅನುಭವದಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಇದ್ದಾಗ ರೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಏನು ಆಹಾರ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆಹಾರನೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ನುಗ್ಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಡಗನಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವಾಗ ರೇಷನ್ ಬಂತು ನಮ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ್ರು ಕೂಡ ರೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಮೇಲೂ ರೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದ್ರೊಳಗೆಲ್ಲ ನಾವೇ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನುಗ್ಗೆಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನುಗ್ಗೆಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಒಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಇವನಿದ್ದ ಶೇಖ್ತಾರ್ ಜವಾನ್ ಇದ್ದ ದ್ವಾಮ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು ಅವನು ಬಂದ್ಬಿಡೋನು ಶೇಖ್ತಾರ್ ಜೊತೆಲಿ ಎಲ್ರ ಮನೆಗೂ ನುಗ್ಗೋನು ಅವ್ರ ಮನೆ ಪಟ್ಟ ಇದನ್ನ ಭತ್ತ ಇದನ್ನ ರಾಗಿ ಭತ್ತ ತುಂಬುವಂಥದ್ದು ಏನೇನ್ ಕಣಜಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಕೋಲ್ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರೊಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಳಿಸೋದು ಅದ್ರ ಸೈಜ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದು ಅಂದಾಜ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಂಟ್ಗಾಯ್ ಇದೆ ಹದಿನೈದು ಕಂಟ್ಗಾಯ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ್ ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಇವ್ರು ಬರ್ಕೊಂಡುದ್ದೆ ಎಲ್ಲಾನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಂದ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಮ್ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದ್ ಈ ರೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಡ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತು ಮೈಲಿ ಹದಿನ ಮೈಲಿ ದೂರದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ರೈತರುಗಳು ತಾವು ಬೆಳೆದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಹರು ಇದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ
ಈ ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಈ ಅವಿವೇಕಗಳು ಇದು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಈ ಅವಿವೇಕವಿಲ್ಲದೆ ನಿಜವಾಗಿ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವರು ಏನೇ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಟೇಲ್ರು ಪಟೇಲ್ರ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವ್ರಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇವರು ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅದ್ ಅವ್ರಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಯಾರು ಮೋದಿ ಬಂದ್ರು ಇದ್ರಿಂದ ಈಗ ಮೋದಿ ಇನ್ ಕಿತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅಜೆಂಡಾ ಇದೆಯೇ ಹೊರತು ಕಿತ್ತಾಕಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವ ಇದ ನಮಗ್ ತಾಕತ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಕಮಾಂಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಯಾರಿಗೂ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾನು ಬರೀ ಬೈಕೊಳ್ಳೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇನೆ ಹೊರತೆ ಹೊರತು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಗ್ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕೆ ಇರಬಾರ್ದು ಸುಮ್ನೆ ಇರಬಾರ್ದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಇವಾಗ ಬ್ರಿಟನ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂನು ಇದೆ ಇದೆ ಇದು ಕರೋನಾ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅಲ್ಲೂ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪೀಪಲ್ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪೀಪಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಏನು ಯಾವ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ತಾವೇನೆ ಎಲ್ಲಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಲ್ವಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ ಅದ್ರ ಒಂದೊಂದ್ ಸಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ ಸಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೋನಾ ಇದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಲೀಡರು ಕೂಡ ಒಂದು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲಾನೇ ಯೋ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮಾತಾಡೋದು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರು ಇದ್ರೊಳಗೆಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇದು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಏನು ಏಕ್ ವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಚೋರ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾವ ಗೌರವ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದನ್ನ ಇದು ನಮ್ಮ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅರ್ಥವೇ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಈ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಒಳಗೆ ಬಂದ ಇರುವಂತ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಈವನ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದೊಳಗೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇದು ಈ ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂದಲೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗೋದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲೇ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಉಲ್ಬಣ ಆಗೋದು ಜಾತಿ ಉಲ್ಬಣ ಆಗೋದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತದು ಅದು ಅಷ್ಟೇನೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾತಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಮೈನಾರಿಟಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಾನು ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಾರ್ದು ಈಜಿಪ್ಟ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಇದು ನಮಗೆ ಇರೋದು ಬೇಕಾದದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆಲ್ಲನು ಆದ್ರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಬಹಳ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಜನಗಳೇ ಭ್ರಷ್ಟರು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಕರೋನಾ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಬೆರಳಿಟ್ಟು ನಾವ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಾನು ಈಗ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಅಂತದೊಂದು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇದೇನೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಎಂಟ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ 
ಇಲ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವ್ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಇದು ಮುಂದುವರಿಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಜಾತಿ ಇದು ಮಾಡೋದು ಇದು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನು ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಾರಾಯಣ ನೇತ್ರಾಲಯದ ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರು ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಶೆಟ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ದು ಸಾರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಭಟ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಇದೊಂದು ಭೈರಪ್ಪನವರ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಿ ನೀವು ನಾನಿದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಇಂದ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವಾಗ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪಾಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ನಿಮಗೂ ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ರೂಪ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತೀಯ ಮಾಜಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡದವರು ಅರ್ಕಲ್ಗುಡ್ನವರು ಅವರು ಕೂಡ ತಾನು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು ಅವರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ ನನಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೀರಿ ನನಗೆ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಮನಿಲಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅನ್ನೋರು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನೀವೇ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ರು ಅವರು ಭೈರಪ್ಪನವರ ತುಂಬಾ ಓದುಗರು ಅವರು ನಿಧನರಾದ್ರು ನಿಧನರಾದಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಗಳು ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ ದಾನವಾಗಿ ಭೈರಪ್ಪ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ನೀಡಿದ್ರು ಮೃತರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಣ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆ ಅದಾದ ನಂತರದ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೈರಪ್ಪನವರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಹೀಗಾಗಿ ಭೈರಪ್ಪನವರ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ ಜನ ಓದುಗರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಹ್ ಭೈರಪ್ಪನವರೇ ತುಂಬಾ ಜನ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಆರ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ತೆಗೆದು ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ಕೆಲವಷ್ಟು ಜನ ಏನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇಮೋಷನಲ್ ಜರ್ನಿ ನಾನು ಭೈರಪ್ಪನವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಜಗಲಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಂತೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಭೈರಪ್ಪನವರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ತಾಸುಗಳಿಂದ ಭೈರಪ್ಪನವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಕಳೆದ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಬೆನ್ನವು ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು 
ಇದು ವರ್ಷ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೋ ತೊಂಬತ್ತೊಂದೋ ನಂಗೆ ನಾಪ್ಕ ಇಲ್ಲ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭೈರಪ್ಪ ಅವರು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂರೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಒಂದ್ ಕಾದಂಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಕಚೇರಿನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಒಂದ್ ವಾರ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ರು ದಿವಸ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರೋರು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ ಎಡಿಟರು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಏನೇನ್ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಗಮನಿಸಿ ಒಂದು ಇದ್ ಮಾಡ ಅದು ಒಂದು ಅಸಾಧ್ಯ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಫಾರ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ದಟ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಂತೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಜನ ಸೇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಅವ್ರ ಜನರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದು ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಂದು ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಲೆಸನ್ ಇದು ಒನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಅವ್ರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲ್ವತ್ತಾರದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನೆಹರು ಬಗ್ಗೆ ಹದಿನೈದು ಪ್ರದೇಶ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮಿಟಿಗಳು ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದವರು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆಗೋದು ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಇದ್ದದ್ದು ನೆಹರು ಒಂದು ಓಟು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಂತೂ ಓದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಇನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ಜನ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯದ ವಿಷಯ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭೈರಪ್ಪ ಅವರು ಹೇಳಿರೋದು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನು ಸತ್ಯಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಾರು ಈಗ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ತಿಳಿತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನೀವು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅಹ್ ಭೈರಪ್ಪನವರು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಹೇಳದಂತ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಅಹ್ ಈಗ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಐವತ್ತಾರು ನಿಮಿಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಭೈರಪ್ಪನವರೇ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವರದಿಯನ್ನ ನಿಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಲವತ್ತಾರು ದೇಶಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈಗ ಐವತ್ತೆಂಟು ದೇಶಗಳಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಐವತ್ತೆಂಟು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವಂತ ಕನ್ನಡಿಗರು ನಿಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಐದು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಹದಿನಾರು ಜನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಈಗ ಐದು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ಜನ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೋಣೆಗೆ ಸುಮಾರು ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರ ಜನ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಹ್ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರ ಜನ ಈ ಅಹ್ ಏನು ಭೈರಪ್ಪನವರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎವರೇಜ್ ಟೈಮ್ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ಇದು ಎರಡು ಗಂಟೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಎವರೇಜ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರಾಸರಿಯನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಐದು ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಿರ್ಬಹುದು ಅದೆಲ್ಲದರ ಸರಾಸರಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಐವತ್ತ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇದು ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ ಏನು ಅವರ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾನದಂಡದ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಸ್ಕೊಳತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ ಐವತ್ತ ಎರಡು ಐವತ್ತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ 
ಈ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಈ ಸಂವಾದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತು ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಏನ್ ಅನಿಸುತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಅಹ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಈಗ ನಾನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೊಸದೇನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದ್ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದ್ರೆ ಜನಗಳು ಅದನ್ನ ಕೇಳಗರು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನನಗೂ ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ರ ಒಂದು ಒಂದು ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆನ ಭೈರಪ್ಪನವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಭೈರಪ್ಪನವ್ರೆ ಇಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ ಗುರಿನ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತನಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತೇನೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರು ನಿಜವಾಗಿಯೂವೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆಯೇ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪತ್ರಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನನಗೆ ಅನ್ಸೋದು ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಮನ ನನಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರೋದು ಡಿ ವಿ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಮತ್ತೆ ಮೈಸೂರು ತಾತಯ್ಯನವರು ಆ ತರ ಪರ್ಪಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ತರ ವಿದ್ವ ವಿದ್ಯೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇರಬೇಕು ಇತ್ತೀಚಿನ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಇವರು ಈಗ ನೋಡಿ ಮೈಸೂರಿನೊಳಗೆ ಅಹ್ ಇವರನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದನ್ನ ವಿವೇಕಾನಂದ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅದು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಇವರೇನೇ ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ನವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನವರೇ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಅವರೇ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡು ಕೊಡುದು ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತು ಅದೊಂದ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತು ಆ ಸ್ಕೂಲು ಇದು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಂತಂದು ಏಳೆಂಟು ಹುಡುಗರು ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎರಡೇ ಫರ್ಲಾಂಗ್ ಇದೆ ಪಕ್ಕದೊಳಗೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಎಂತದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಫಿಡೇವಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾವೇ ಫ್ರೀ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ ಬರೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಹೇಳಿದೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇದ್ರಲ್ಲ ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ಪತ್ರಿಕೆಯವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದ್ರೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದೇ ಕೆಲಸ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನವರು ಅದನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದ ಮಠದವರು ಏನ್ ಅವ್ರ ದಿನ ಇದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಅವರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅವರು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಏನು ಇದು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎನ್ಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನವರು ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತೆ ಇವರು ಯಾವ್ದು ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಪೇಜ್ ನೊಳಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿರುವಂತ ಇನ್ ಯಾರು ಬರ್ದಿರೋದನ್ನ ನೋಡೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲನವೇ ಇದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಗಲಾಟೆ ಆಯ್ತು ಯಾರ್ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ಹೊರತು ಇದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಇವರು
ಈ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಇದಲ್ಲ ಮೈಸೂರಿನೊಳಗೆ ಒಬ್ರು ಅಹ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಹ್ ಡೆಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಗೆ ಒಬ್ರು ಇದ್ರು ನಾನು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಮರ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅವ್ರು ನನ್ಗೆ ಐಡಿಯಲ್ಲು ಅವ್ರು ಯಾವ ಇದಕ್ಕೂ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ತರದವರು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಜರ್ನಲ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ನಲ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೊನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳಿ ಭಟ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಭೈರಪ್ನವ್ರಿಗೆ ಭೈರಪ್ನವ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಭಾರತೀಯ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಚಿತ್ರ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ನೀವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಾಗೆಲ್ಲ ಕೇಳುವಂತ ಸಂಗೀತ ಯಾವುದು ಅಥವಾ ಹಾಡ್ ಯಾವುದು ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಇರುವುದು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ನನಗೆ ತಾನೇ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟು ಅದರೊಳಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂಗೀತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಬರೆದು ಇದ್ದೀನಿ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಬರೀತೀವೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನರ್ಮದಾ ನದಿ ನರ್ಮದಾ ನದಿಯನ್ನ ನಾನು ಎರಡು ಕಡೆ ಎರಡು ಸಲ ಎರಡು ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಇದರೊಳಗೆ ಇದ್ರ ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಸಾರ್ಥ ಕಾದಂಬರಿ ಒಳಗೆ ನರ್ಮದಾ ನದಿ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮಂದ್ರದಲ್ಲೂ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನರ್ಮದಾ ನದಿಯನ್ನ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ನರ್ಮದಾ ನದಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಬರೆಯುವಾಗ ನನ್ಗೆ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವು ನಾನು ಸಂಗೀತ ಉತ್ತರಾದ್ಯ ಸಂಗೀತವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಂದ್ರ ಬರ್ದಿದ್ದೀನೋ ಅದ್ರೊಳಗಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ಬಾಕಿದು ಕಂಡ್ರೇನು ಇಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತನುವೆ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತನುವೆ ಆ ಅದೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ಅಂತದೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಡ್ಲಾರೆ ನಾನು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋರು ಅವ್ರ ಮನೆಯವರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾರ ಜೊತೆಲಿ ಮೋಹನ್ ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸಮಯ ಭೈರಪ್ಪನವರು ಏನು ಬರೀದೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅವ್ರ ಹೊಸ್ತೇನನ್ನು ಕೂಡ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಕಥೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಹಂದರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮರಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇರತ್ತೆ ಕನ್ನಡದ ಮನಸ್ಸುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭೈರಪ್ಪನವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊಸದೇನನ್ನ ಬರೀತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾರೆ ಭೈರಪ್ಪನವರು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಕೃತಿಗೆ ಅಣಿಯಾಗ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೋತೃಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಭೈರಪ್ಪನವರಿಗೆ ದೇವರು ಆಯುರ್ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಹ್ ಏನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಜಾಗೃತರಾಗಿರ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಏಳು ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕಳೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭೈರಪ್ಪನವರಿಗೆ ವಿಶ್ವವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿಶ್ವವಾಣಿ ಕ್ಲಬ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೋತೃಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಾಗ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂವಾದವನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಆಗ ಅನೇಕ